विद्यार्थी मित्रांनो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर या अंतर्गतच आपण हॉर्टिकल्चरची डेफिनेशन हॉर्टिकल्चरच्या संदर्भातली सर्व डिटेल माहिती त्याचं इम्पॉर्टन्स त्याचं स्कोप त्याच्या ब्रांचेस आणि त्याची डेफिनेशन तर हे सर्व लक्षात घेणार आहोत सुरुवात करूया आपण हॉर्टिकल्चर या शब्दाच्या अर्थापासून तर हॉर्टिकल्चर हा दोन शब्दाचा एक शब्द आहे याच्यामध्ये एक हॉर्टस आणि दुसरा कल्चरा किंवा कल्चर असे दोन शब्द आहेत लॅटिन वर्ड हे हॉर्टस मिनिंग त्याचं मिनिंग आहे गार्डन आणि कल्चरचं मिनिंग आहे कल्टिवेशन म्हणजे गार्डन कल्टिवेशन असं एक ब्रॉड आपण त्याला मिनिंग म्हणू परंतु एवढ्यापुरतं हे मर्यादित नाही की हॉर्टिकल्चर म्हणजे फक्त गार्डन मेंटेन करणं किंवा असं नाही तर त्याच्यापेक्षा खूप मोठी व्यापक असा याचा अर्थ आहे त्याचं स्कोप आहे याचं लिमि ज्याला आपण लिमिटेशन आहे असं म्हणूया तर आता आपण पुन्हा याचं हा शब्द कोणी वापरला तर हा ल्युरिनबर्ग नावाच्या शास्त्रज्ञानं पहिल्यांदा ही टर्म यूज केली हॉर्टिकल्चर इन इंग्लिश लँग्वेज द वर्ड हॉर्टिकल्चर यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन सिक्स्टीन इन ए बुक इन टायटल्ड न्यू वर्ड ऑफ वर्ड तर न्यू वर्ड ऑफ वर्ड असं एक फिलिप्सचं पुस्तक होतं आणि त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा हा शब्द त्याच्यामध्ये वापरला गेला हॉर्टिकल्चर तर असं ही थोडीशी हिस्ट्री आहे त्याची आता याची डेफिनेशन आहे आपल्याकडे दोन डेफिनेशन आहेत त्यामधली पहिली डेफिनेशन आहे की हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ ॲपिकल्चर ॲग्रिकल्चर विच कन्सर्न विथ द गार्डन क्रॉप असं म्हटलं जातं की हॉर्टिकल्चर ही ॲग्रिकल्चरचीच एक ब्रांच आहे आणि जी गार्डन क्रॉपशी रिलेट करते म्हणजे बाग किंवा बगीचा किंवा उद्यान याच्याशी रिलेटेड जेवढे काही क्रॉप्स आहेत पिकं आहेत तर त्याच्याशी रिलेट करणारी अशी ही एक ब्रांच आहे अशी एक साधी सोपी डेफिनेशन आहे आणि दुसरी डेफिनेशन आहे हॉर्टिकल्चर कॅन बी डिफाइंड ॲज द ब्रांच ऑफ ॲग्रिकल्चर कन्सर्न विथ इंटेन्सिव्हली कल्टिवेटेड प्लांट्स डायरेक्टली युज बाय मॅन फॉर फूड फॉर मेडिकल पर्पज अँड फॉर ॲस्थेटिक पर्पज मीन्स ब्युटी अँड आर्ट ॲस्थेटिक म्हणजे सौंदर्य म्हणतो आपण त्याला आर्ट म्हणतो आपण त्याला कला तर याच्याशी रिलेटेड ॲस्थेटिक पर्पज मेडिसिनल पर्पज आणि इतर फूड वगैरे पर्पजसाठी आपण जेव्हा झाडांना लावतो त्याचं संगोपन करतो आणि त्याला आपण बाग असं म्हणतो तर हे कल्चर म्हणजेच हॉर्टिकल्चर तर अशी एक दुसरी डेफिनेशन आपल्याला सांगता येईल आता साधारणपणे याच्या ब्रांचेस काय आहेत म्हणजे याचं डिव्हिजन म्हणू आपण किंवा ब्रांचेस म्हणू हॉर्टिकल्चरच्या ज्या काही मुख्य शाखा आहेत त्या कोणत्या आहेत तर त्यामध्ये पहिलीच शाखा आहे पोमोलॉजी आता ही पोमोकल्चर किंवा पोमोलॉजी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इडिबल फ्रुट्स इडिबल फ्रूट क्रॉप म्हणू आपण त्याला आता पोमम म्हणजे फ्रूट आणि लॉजी मीन्स सायन्स असं परत आपल्याला याचं फोड करता येईल थोडक्यात आपल्या लक्षात आलं असेल की जिथं फळं लावली जातात शेतामध्ये किंवा वाघेमध्ये आणि त्यापासून आपण जेव्हा फ्रूट क्रॉप घेत असतो तेव्हा याला पोमोलॉजी असं म्हटलं जातं दुसरं आहे ओलिरी कल्चर आता जेव्हा भाजीपाला म्हणजे व्हिजिटेबल्स प्रोडक्शन ऑफ व्हिजिटेबल क्रॉप्स त्याला आपण ओलिरी कल्चर असं म्हणतो हा दुसरा शब्द महत्वाचा तिसरा आहे फ्लोरी कल्चर जेव्हा आपण ऑर्नामेंटल क्रॉप घेत असतो फ्लॉवरिंग प्लांट घेत असतो शोभेची झाडं जेव्हा लावत असतो पर्टिक्युलरली फ्लॉवर्स वगैरे ज्यांना येतात चांगले किंवा ज्यांचे लिप चांगले आहेत किंवा कुठल्याही असं ब्युटिफुल स्ट्रक्चर त्या प्लांटला जर आहे तर अशाला असं कल्चर जेव्हा आपण करतो तेव्हा फ्लोरी कल्चर असं म्हटलं जातं साधारणपणे फुलंची लागवड ज्याच्यापासून जेव्हा फुलं ज्याच्यापासून मिळतात असे प्लांट्स त्याची लागवड करणं आता लँडस्केपिंग आता लँडस्केपिंगचा अर्थ असा होतो की व्हिजिबल फीचर ऑफ एरिया ऑफ लँड एखाद्या एरियाचं आपल्याला जे दृष्टी दृष्टीस पडणारं स्ट्रक्चर आहे जसं तिथला फ्लोरा फावना किंवा जे काही आहे ओव्हरऑल स्ट्रक्चर तिथलं तर त्याला आपण लँडस्केपिंग म्हणतो तर हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे की फ्लोरिकल्चर अँड लँडस्केपिंग तर हे देखील ऑर्नामेंटलमध्येच ऑर्नामेंटल क्रॉपच्या संदर्भातच येतं म्हणजे फ्लोरिकल्चर अँड लँडस्केपिंग ह्या दोन गोष्टी आपल्याला ऑर्नामेंटल क्रॉप जे आपण घेत असतो त्याच्याशी रिलेटेड आहे त्यानंतर आहे प्रिझर्वेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस फॉर कन्झम्शन म्हणजे फ्रू फ्रूट टेक्नॉलॉजी म्हणतो आपण त्याला आता ही एक आणखी ब्रांच आहे याची फ्रूट टेक्नॉलॉजी तर अशा पद्धतीने आपण याचं काही डिव्हिजन करूया याला आणखी फर्दर डिव्हिजन आहे आपण पुढच्या काही स्लाईडमध्ये ते बघूया इथं मी तुम्हाला पोमोकल्चर दाखवलं याला आपण होमोलॉजी म्हणतो म्हणजे फळबागा वगैरे इथं जाम दिसतो आपल्याला त्यानंतर इकडं लिंबोनी वगैरे आहे किंवा इतर काही झाडं दिसत आहेत त्या ठिकाणी आणि आंतरपीक देखील तिथं घेतलं गेलेलं आहे 
हे पोमोलॉजी किंवा पोमोकल्चरमध्ये आपल्याला फ्रुट्स वेगवेगळ्या प्रकारची ज्यामुळे आपल्याला व्हिटॅमिन्स वगैरे मिळतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे घटक मिळतात ऑलरीकल्चरमध्ये आपण इथं वांग्याचं वगैरे प्लॉट आपल्याला दिसतो आहे आणि त्याचं कल्चर त्या ठिकाणी केलं गेलेलं आहे त्यानंतर इथं परत वांगे आहे आणि कांदे देखील आहे म्हणजे साधारण फळभाज्या म्हणतो आपण त्याला ऑलरीकल्चर त्याच्या अंतर्गत येतं यामध्ये आपण बघितलं की रूट्स तुमचं गाजर आहे कॅरेट वगैरे किंवा कॅबेज आहे चिली आहे तर हे सगळे ऑलरीकल्चरचं जे काही कल्चर आहे किंवा कल्टिवेशन आहे आता फ्लोरिकल्चर आणि लँडस्केपिंग ह्या दोन गोष्टी आपण थोड्याशा समजून घेऊया फ्लोरिकल्चर इट इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विथ कमर्शियल ग्रोईंग मार्केटिंग अँड अरेजिंग फ्लावर्स अँड ऑर्नामेंटल प्लांट्स विच इन्क्लुडिंग अॅनिमल बायनियल अँड पेरेनियल्स ट्री श्रब क्लाइंबर अँड हर्बेसियस पेरेनियल्स थोडक्यात फ्लोरिकल्चरमध्ये आपण अशा प्रकारचे प्लांट लावतो की ज्याच्यामुळं एकतर फुलं मिळतात आपल्याला किंवा ऑर्नामेंटल त्याचं व्हॅल्यू असतं म्हणजे ते शोभेची झाडं असतात आणि अशी झाडं ही ॲनिमल असू शकतात बायनियल असू शकतात म्हणजे द्विवार्षिक एक वार्षिक किंवा बहुवार्षिक अशी झाडं ही झुडपं असू शकतात मोठी ट्री असू शकतात किंवा वेली असू शकतात हर्बेसियस प्लांट असू शकतात आता हा झाला फ्लोरिकल्चरचा संदर्भ म्हणजे जिथं फ्लॉवर ज्याच्यापासून मिळतात अशी झाडं दुसरं आहे आपलं लँडस्केपिंग इट इज द डिझाईन अँड अल्ट्रेशन ऑफ पोर्शन ऑफ लँड बाय यूज ऑफ प्लांटिंग मटेरियल अँड लँड रिकन्स्ट्रक्शन एखाद्या लँडचं रिकन्स्ट्रक्शन करून आपण त्या ठिकाणी प्लांटिंग प्लांटेशन करतो आणि त्याला सुशोभित करतो त्याला विशिष्ट प्रकारचं डिझाईन करतो इट इज नथिंग बट द लँडस्केपिंग त्याच्यानंतर हे फ्लोरिकल्चर दिसतं आपल्याला फ्लॉवरचं कल्चर वगैरे आपण बघतो झेंडू वगैरे आहे तिथं इकडे आणखी फ्लोरिकल्चरचं परत आहे आता आपण जे डिव्हिजन म्हणत होतो किंवा ब्रांचेस म्हणत होतो तर त्यामध्ये पोमोलॉजी आपण लक्षात घेतली पहिल्यांदा की ही अशी एक ब्रांच आहे की ज्याच्यामध्ये फूड प्रोडक्शन फ्रूट क्रॉपचं प्रोडक्शन केलं जातं प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स यामध्ये ट्री फ्रूट्स असतात स्मॉल फ्रूट वगैरे असतात जसं आता आपण इथं मँगो चिकू सिट्रस किंवा रासबेरी मलबेरी ग्रेप्स अशा पद्धतीने स्ट्रॉबेरी वगैरे तर ही सगळी जी फळ बागा म्हणतो आपण याला तर याचे दोन प्रकार आपण पाहिले एक ट्री फ्रूट आहे आणि एक स्मॉल फ्रूट आहे म्हणजे मोठी झाडं आणि थोडी छोटी झाडं किंवा वेली किंवा श्रब गटातली हर्ब श्रब गटातली आता ऑलरीकल्चरमध्ये आपल्याला माहिती आहे की इट इज नथिंग बट द सायन्स ऑफ व्हिजिटेबल क्रॉप म्हणजे कल्चर करणं किंवा कल्टिवेट करणं पण कुठले ते व्हिजिटेबल क्रॉप्स यामध्ये आपण पोटॅटो रेडिश कॅरेट चिली ब्रिंजल टोमॅटो वगैरे हे सगळे क्रॉप येतात आणि फ्लोरिकल्चरमध्ये फ्लॉवर किंवा ऑर्नामेंटल प्लांटचं कल्चरिंग करणं किंवा त्याचं उत्पादन घेणं कमर्शियल पर्पज करता आपण जेव्हा त्याचं उत्पादन घेतो तेव्हा याला आपण म्हणतो फ्लोरिकल्चर त्यानंतर लँडस्केपिंगबद्दल आपण बघितलं होतं की इट इज सायन्स ऑफ डिझायनिंग अँड लेईंग आउट होम गार्डन पब्लिक गार्डन पार्क रोड साईड प्लांटेशन आणि ॲव्हेन्यूज तर हे अशा प्रकारचं डिझायनिंग आहे लँडस्केपिंगमध्ये काय असतं की आपल्या घरच्या घराच्या समोर आपण गार्डन तयार करतो पब्लिक गार्डन असतात पार्क गार्डन असतात किंवा पार्क असतात रोड साईडला प्लांटेशन करतो आपण तर हे सगळं लँडस्केपिंग गार्डनिंगमध्ये येतं त्यानंतर प्रिझर्वेशन ऑफ फ्रूट अँड व्हिजिटेबल इट इज द सायन्स ऑफ कॅनिंग आता हा पुढचा मुद्दा आहे महत्त्वाचा की फळांना पॅकिंग करणं डब्बा बंद करणं फ्रूट्सला व्हिजिटेबल्सला जेव्हा आपण त्याचं किंवा रूपांतर करणं त्याच्यावर प्रोसेसिंग करणं प्रिझर्व्ह करणं त्याला जसं फ्रूट ज्यूस आहे जाम आहे त्यानंतर मुरब्बा आहे कॅन्डी डिहायड्रेशन वगैरे त्याचं कर कर केलं जातं प्रोसेस केलं जातं त्याच्यावरती आणि अशा प्रकारे प्रिझर्वेशन आणि हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे त्यानंतर आहे सिल्व्हिकल्चर कल्टिवेशन ऑफ अँड मॅनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री आता जेव्हा आपण जंगलातली झाडं जसं टीक टी उड आहे नीम आहे फायकस आहे युक्लॅप्टस आहे तर याचं जेव्हा आपण कल्चर करतो साग आहे है ना तो हा सागासारख्या झाडाचं किंवा फायकसचं आपण जेव्हा लागवड करतो कशा करता लाकूड त्याच्यापासून मिळावं म्हणून तेव्हा अशा कल्चरला आपण फॉरेस्ट्री जेव्हा कल्चर करतो तेव्हा याला सिल्व्ही कल्चर असं म्हटलं जातं आणि आता आहे प्लांटेशन क्रॉप कल्टिवेशन ऑफ टी कॉफी कोकोनट अरॅका नट रबर ऑइल पाम या सगळ्यांचं जेव्हा कल्चर आपण करतो तेव्हा त्याला आपण प्लांटेशन क्रॉप असं म्हणतो म्हणजे चहा किंवा कोकोनट किंवा सुपारीचं झाड त्यानंतर स्पायसेस वगैरे आता स्पायसेस म्हणजे मसाल्याचे पदार्थ स्पायसेस अँड कंडिमेंट्स कंडिमेंट्स कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप विच प्रो विच प्रोडक्ट्स आर युज्ड ॲज अ ॲडज्यू ॲडज्युकंट्स इन फूड फॉर फ्लेवर आता हे 
ॲडज्युकंट्स ज्याला म्हणतो आपण म्हणजे फ्लेवर टेस्ट आणणारे ॲरोमा म्हणजे सुगंध आणणारे जसं कार्डॅमोम आहे म्हणजे सांबार आहे क्लू आहे नटमेग आहे म्हणजे जायफळ म्हणतो आपण त्याला कॉरियांडर आहे क्युमिन आहे म्हणजे जिरं एक्सेट्रा तर याला आपण याचं देखील आपण लागवड करतो हे देखील या हॉर्ट हॉर्टिकल्चरच्या अंतर्गत येतात त्यानंतर ॲरोमॅटिक म्हणजे ज्यांच्यापासून सुगंध येतो असे किंवा मेडिसिनल प्लांट दुसरा म्हणजे एकतर सुगंधित ज्याच्यापासून आपल्याला काही गोष्टी मिळतात असे आणि दुसरं आहे मेडिसिनल प्लांट आता याच्यामध्ये कोणते येतात पहा कल्टिवेशन ऑफ ॲरोमॅटिक अँड मेडिसिनल प्लांट लाईक गोगुळ आहे आवळा आहे बेहडा हिरडा किंवा चेस्टमध लेमन लेमन ग्रास त्यानंतर सेरिकल्चर आपल्याला माहिती आहे की डील्स विथ रेअरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म अँड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क जसं मलबेरी ट्री आहे किंवा ॲपिकल्चर आहे बी किपिंग अँड रेअरिंग फॉर हनी प्रोडक्शन तर हे देखील एक हॉर्टिकल्चरच्या अंतर्गतलाच मुद्दा आहे मशरूम प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ डिफरंट एडिबल स्पिसीज ऑफ मशरूम लाईक ॲगॅरिकस बायोस्पोरस प्ल्युरोटस आहे किंवा तुमचं आणखी मिल्की ज्याच्यापासून मिळते आपल्याला त्यानंतर व्हॉल्वेरियाला व्हॉल्वेसिया ज्याला पॅडिस्ट्रॉ वगैरे म्हटलं जातं तर अशा प्रकारचे हे सगळे मशरूम ज्याच्यापासून मिळतात असे हे आहेत जसं कॉरियांडर दिसते आपल्याला या ठिकाणी सांबार त्यानंतर हिरडा आहे इथं त्यानंतर मुलेटी आहे जेस्टमध म्हणतो आपण याला तर अशा पद्धतीने हे हॉर्टिकल्चरच्या अंतर्गत आपल्याला ह्या गोष्टी लक्षात घेत जायच्या आहे आज आपण या इतर काही प्लांटच्या बाबतीत पाहिलं त्याचे ब्रांचेस बघितल्या हॉर्टिकल्चर बद्दल बघितलं आता याचा आणखी पुढचा खूप मोठा भाग आहे एक एक पॉईंट आपण कव्हर करत जाणार आहोत तर आता मात्र या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद